എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തൊട്ടാവാടി എന്ന ഔഷധ സസ്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് തൊട്ടാവാടി ഈ സംസ്കൃ ഈ സസ്യത്തെ സംസ്കൃതത്തിൽ ലജ്ജാലു രക്തവാടി നമസ്കാരി സങ്കോചിനി എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ടച്ച് മീ നോട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നാമം ബ്രസീലാണ് ജന്മദേശമെങ്കിലും ഇന്ന് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരക്കെ ഈ ചെടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇല തണ്ടിനോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ഭാഗത്ത് കനം കുറഞ്ഞ കോശഭിത്തിയുള്ള ധാരാളം കോശങ്ങളുണ്ട് അവ വെള്ളം സ്വീകരിച്ച് വീർത്തിരിക്കുന്നു വെള്ളം വെളിയിൽ പോയാൽ അവ ചുരുങ്ങുന്നു തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇലകൾ സ്പർശനത്തിനു നേരെ പ്രതികരിക്കും സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഭിത്തിക്ക് കനം കുറഞ്ഞ കോശങ്ങളിലെ ജലം തണ്ടിലേക്ക് കയറും അതിൻ്റെ ഫലമായി കോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങി ഉറപ്പുപോയി ചുരുളുന്നു ഏതു വസ്തു തൊട്ടാലും ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുളും എന്തു വസ്തുവും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകാം ഈ ചുരുളൽ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമാകും കൗതുകം ഉളവാക്കുന്നതാണ് തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇലകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് അരമണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇലകൾ വീണ്ടും വിടർന്ന് പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഏതാ ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തൊട്ടാവാടി കാണപ്പെടുന്നത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ മുള്ളു കൊള്ളാത്തവർ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗയോഗ്യമാണ് അലർജി മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള ചികിത്സയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രസീലാണ് ഇതിൻ്റെ ജന്മദേശം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ബ്രസീലിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ചരക്ക് കപ്പലിൽ ഫലസസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ കയറിപ്പോകുന്നതാണ് തൊട്ടാവാടി എന്നാണ് പറയപ്പെടുക ഇത് ഒരു അധിനിവേശ സസ്യം കൂടിയാണ് ബാഹ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഇടപെടൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മിക്ക അലർജികൾക്കും തൊട്ടാവാടി ഒരു ഔഷധമാണ് ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം ശ്വാസ വൈഷ് വൈഷമ്യം വ്രണം എന്നിവ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും കഫമില്ലാതാക്കുന്നതിനും രക്തശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടാവാടിയുടെ നീര് കയ്പുള്ളതാണ് യുനാനിയിൽ രക്തശുദ്ധിക്കും കുഷ്ടത്തിനും ജോണ്ടിസിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിലെ രാസഘടകങ്ങളെന്ന് നോക്കാം തൊട്ടാവാടിയുടെ പേരിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം ടാനിൻ എന്ന രാസഘടകവും വിത്തിൽ ഗാലക്ടോസ് മന്നോസ് എന്നീ രാസപദാർത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടാവാടിയുടെ വേരിൽ മൂല അർബുദങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് തൊട്ടാവാടിയുടെ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് കുട്ടികളിലെ ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടൽ മാറാൻ വേണ്ടി തൊട്ടാവാടിയുടെ നീര് അഞ്ച് തുടങ്ങി പത്ത് മില്ലി ലിറ്റർ ഒരു ഔൺസ് കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ദിവസവും ഒരു നേരം വീതം രണ്ട് ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശമനമുണ്ടാകും ഒരാഴ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യപ്പെടുന്നതാണ് നാടി ബലക്ഷയം തൊട്ടാവാടിയുടെ സമൂലം പറിച്ചെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊത്തിയരിഞ്ഞ് നെല്ല് കുത്തിയ അരിക്കൊപ്പം ചേർത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചാൽ ഞരമ്പുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മുറിവ് തൊട്ടാവാടി അരച്ചിട്ടാൽ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതാണ് നാല് പ്രമേഹം തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് ഒരൗണസ് വീതം നിത്യവും രാവിലെ മുടങ്ങാതെ സേവിച്ചാൽ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നാട്ടു ചികിത്സകർ പറയുന്നു അഞ്ച് വിഷജന്തുക്കളുടെ കടിമൂലമുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കൽ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് തുടർച്ചയായി പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷജീവികൾ കടിച്ച അവിടെ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കുന്നതാണ് ആറാമത്തെ പ്രയോഗം അഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ തൊട്ടാവാടി നീരും പത്ത് മില്ലി ലിറ്റർ കരിക്കും വെള്ളവും ചേർത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും ഓജസ്സും നൽകുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ പ്രയോഗം അലർജിക്കാണ് തൊട്ടാവാടിയുടെ നീര് കുടിക്കുകയും ചതച്ച് നീരെടുത്ത് എണ്ണ കാച്ചി തേക്കുകയും ചെയ്താൽ തൊലിപ്പുറത്തെ അലർജി മാറുന്നതാണ് എട്ട് മുറിവാണ് ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് വെള്ളം ചേർക്കാതെ പുരട്ടിയാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നതാണ് ഒമ്പത് വിഷജന്തുക്കൾ കടിച്ചാൽ തൊട്ടാവാടി അരച്ച് കടിച്ച സ്ഥലത്ത് പുരട്ടിയിടുന്നത് സൗഖ്യം കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് പത്ത് ആർത്തവ രക്തസ്രാവം 
സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് തേനും കൂട്ടി സേവിച്ചാൽ ആർത്തവ സമയത്തെ രക്തസ്രാവത്തിന് കുറവുണ്ടാകുന്നതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടിയും താർത്താവലിയും ഒരുമിച്ച് കിഴികെട്ടി അരിയോടൊപ്പം ഇട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് അമീബിക അതിസാരത്തിൽ ഫലപ്രദമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി പാലിൽ പുഴുങ്ങി വറ്റിച്ചെടുത്ത് അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് വിസർപ്പത്തിൽ ഫലപ്രദമാണ് തൈര് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കറുക ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീര് സേവിക്കുന്നതും കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗശമനം ഉറപ്പാവും പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാമാടി സമൂലം പാലിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് പുരട്ടുന്നത് ഹെർപ്പസിൽ ഫലപ്രദമാണ് കൂട്ടത്തിൽ കറുക നീര് കഴിക്കുകയും വേണം പതിനാലാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത സ്വരസം കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ സേവിച്ചാൽ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസ വൈഷമ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് കുറവുണ്ടാവും തൊട്ടാവാടി നീര് പത്ത് മില്ലി വരെ ഒരൗൺസ് കരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കാം തുടർച്ചയായ കുറച്ച് നാൾ കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗശമനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി കഷായം വെച്ച് തൊട്ടാവാടി തന്നെ കൽക്കമായി അരച്ച് ചേർത്ത് എണ്ണ കാച്ചി മുടങ്ങാതെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പുരട്ടിയാൽ സോറിയാസിസ് ശമിക്കുന്നതാണ് പതിനാറാമത്തെ പ്രയോഗം ചർമ്മരോഗങ്ങളാണ് തൊട്ടാവാടി കൽക്കമായും അതിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ നാലിലൊന്ന് എണ്ണയും ചേർത്ത് കാച്ചി പുറമെ പുരട്ടിയാൽ ഒരുവിധമുള്ള ചർമ്മരോഗങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതാണ് പതിനേഴാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി നന്നായി അരച്ച് ചോരയൊലിക്കുന്ന രക്താർശസിലും ഗുതഭ്രംശമുള്ള അർശസിലും പുരട്ടിയാൽ ശമനമുണ്ടാവും തൊട്ടാവാടി കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുകയും വേണം ഒരുവിധമുള്ള അർശസുകളൊക്കെ ശമനപ്പെടുന്നതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് പതിനഞ്ച് മില്ലി ദിവസവും രാവിലെ ഒരു വാൽമീകി വടി പൊടിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് നാൾ മുടങ്ങാതെ സേവിച്ചാൽ കഫക്കെട്ട് തമകശ്വാസം തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശമിക്കുന്നതാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ പ്രയോഗം സന്ധിവേദനയ്ക്കാണ് തൊട്ടാവാടി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീര് തേൻ ചേർത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കഴിക്കുന്നത് സന്ധിവേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഇരുപതാമത്തെ പ്ര പ്രയോഗം വിഷാംശം അകറ്റലാണ് ഇഴ ജന്തുക്കൾ പ്രാണികൾ എന്നിവ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന അലർജികൾക്കും തൊട്ടാവാടി കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പ്രയോഗം ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നിവയാണ് തൊട്ടാവാടിയുടെ ജ്യൂസ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിച്ചാൽ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നിവ മാറാൻ സഹായിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം ചുമയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വേര് ഉണക്കി പൊടിച്ചതും ചത് കഫത്തിനും ചുമയ്ക്കും പരിഹാരമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രയോഗം മൂലക്കുരുവാണ് തൊട്ടാവാടിയുടെ പൊടി പാലിൽ കലക്കി കുടിച്ചാൽ മൂലക്കുരു മാറുന്നതാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പ്രയോഗം മുറിവുകൾക്കാണ് മുറിവുകൾ വൃണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണങ്ങാൻ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ആ നീര് വെള്ളം ചേർത്ത് മുറിവിൽ പുരട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെഥനോൾ എന്ന പറയുന്ന അംശം വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് പല ലേപനങ്ങളിലും ഇന്ന് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പ്രയോഗം ആസ്മയാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തൊട്ടാവാടി ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് ഇടക്ക് കുടിക്കുന്നത് ആസ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും ഇരുപത്താറാമത്തെ പ്രയോഗം ഉറക്കമില്ലായ്മയാണ് അഞ്ച് ഗ്രാം തൊട്ടാവാടി ഇല വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കുക വെച്ചാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരമാകും കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഫലം കാണുന്നതാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ പ്രയോഗം കൊളസ്ട്രോളാണ് പേരക്കയുടെ ഇല കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് തൊട്ടാവാടി ജ്യൂസ് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ പ്രയോഗം രക്തശുദ്ധിയാണ് രക്തശുദ്ധിക്കും ജോണ്ടിസിനും തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് നന്നാക്കി ഉണക്കി അഞ്ച് ഗ്രാം വീതം തേനിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഓജസില്ലായ്മ മാറിക്കിട്ടും മുപ്പതാമത്തെ പ്രയോഗം സമൂലം തൊട്ടാവാടി കഴുകി അരച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തിളപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ മൂത്ര തടസ്സം മാറുന്നതാണ് 
മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ പ്രയോഗം അലർജിക്ക് തൊട്ടാവാടിയുടെ നീര് തേക്കുകയും സമം എണ്ണ ഉറുക്കി തേക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ എണ്ണയിൽ ഈ തൊട്ടാവാടിയുടെ നീര് ചേർത്ത് അതിനെ കാച്ചി തേച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്താലിൽ അലർജികൾ മാറുന്നതാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം ഇലയുടെ നീര് സൈനസ് രോഗത്തിനും ഗ്രന്ഥി വീക്കത്തിനും വൃഷ്ണ വീക്കത്തിനുമുള്ള ലേപനമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി വേരിൻ്റെ കഷായം മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ പ്രയോഗം കരപ്പനാണ് തൊട്ടാവാടി ചതച്ച നീരെടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചൂടാ ചൂടാക്കി കാച്ചി കരപ്പനുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരപ്പന് ശമിക്കുന്നതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി അരച്ച് ലേപനമാക്കി പുറകിൽ പുരട്ടിയാൽ രക്തഹർഷസിന് ശമനമുണ്ടാകും മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പ്രയോഗം വാദം മൂലമുള്ള സന്ധിവേദനയ്ക്ക് നീരിനും ഹയർ ഡ്രോ ഡ്രോസിലിനും ഇത് അരച്ച് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പ്രയോഗം അഞ്ച് ഗ്രാം തൊട്ടാവാടിയില വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചത് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കഴിച്ചാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പ്രയോഗം വയറിളക്കമാണ് പനി എന്നിവയ്ക്ക് തൊട്ടാവാടി കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പ്രയോഗം മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തൊട്ടാവാടിയുടെ കഷായം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ നല്ലതാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ പ്രയോഗം ഉള്ളിക്കിൻ്റെ നീരും വേദനയും മാറുന്നതിന് തൊട്ടാവാടി സമൂലം അരിക്കാടിയിൽ അരച്ച് ഇടണം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രയോഗം ക്ഷയരോഗത്തിന് തൊട്ടാവാടിയുടെ വേര് ചതച്ചിട്ട് പാല് കാച്ചി ആറിയതിന് ശേഷം തേനും സ്വല്പം തിപ്പലിപ്പൊടിയും മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കാലത്തും വൈകിട്ടും ഓരോ മാസവും സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷയരോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം തൊട്ടാവാടി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് അതിലല്പം തേൻ മിക്സ് ചെയ്ത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കുന്നത് സന്ധിവേദന പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല അല്പം തൊട്ടാവാടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൽ കാല് കഴുകുക മേല് കഴുകുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സന്ധിവേദന ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രയോഗം ചുമയാണ് തൊട്ടാവാടിയുടെ വേര് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ പ്രയോഗം കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം തന്നെ രക്തശുദ്ധി വരുത്താനും തൊട്ടാവാടിയും കറിവേപ്പിലയും ചതച്ചെടുത്ത നീര് കുടിച്ചാൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹരിയാനയിൽ തൊട്ടാവാടിയില പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ ഇലയും വേരും വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾക്കും മറ്റ് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ അർശസ് എന്നിവയ്ക്കും മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ തന്നെ പാമ്പ് കടിക്കുള്ള ഒറ്റമൂലിയായും തൊട്ടാവാടി പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ തൊട്ടാവാടി നീര് കവിൾ കൊള്ളുന്നത് പല്ലുവേദനയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒറീസയിൽ തൊട്ടാവാടി വേര് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തുണിയിൽ കെട്ടി കുരുക്കളുടെ മേലെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് വയ്ക്കുന്നത് വേഗം ശമനം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച വേര് ആവണക്കെണ്ണയിൽ ചേർത്ത് മുറിവുകളുടെ രക്തസ്രാവം നിർത്തുന്നതിനും വൃണങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ലേപനമായി ഒറീസയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ തനിയെ പൊട്ടി ശമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടാവാടി ഇല ചെറിയ ചൂടിൽ പഴുത്ത കുരുക്കൾക്ക് മുകളിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് തൊട്ടാവാടി വേര് ചതച്ച് നെയ്യിൽ വഴറ്റി പല്ലുവേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് പല്ലുവേദനയ്ക്ക് മരുന്നായി ഒറീസക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൈഗ്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലവേദനയ്ക്ക് ഒറീസക്കാർ തൊട്ടാവാടി ഇല അരച്ച് നെറ്റിക്ക് പുരട്ടാറുണ്ട് തൊട്ടാവാടി ഇല അരച്ച് അത് തേൻ ചേർത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം കഴിച്ച് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ്റിലുള്ള വിരശല്യത്തിനുള്ള മരുന്നായിട്ട് ഒറീസക്കാർ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടാവാടിയിൽ വിവിധ നാടുകളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് തൊട്ടാവാടി അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഈ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഔഷധങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് വലിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള സസ്യമല്ല തൊട്ടാവാടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും തൊട്ടാവാടിയുടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നല്ല നമസ്കാരം